ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஒரு வருஷம் நான் சிறு பிள்ளைகளுக்கு மாதிரி ஊழியர் செஞ்சேன் ஆனாலும் அடிக்கடி அடிக்கடி ரகசியமான விழுகை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை என்னால் வாழவே முடியல நான் அநேக ஒரு அழுதேன் என்னால் வாழ முடியல தேவனுக்கு பிரியமா என்னால் வாழ முடியல எத்தனை நாளைக்கு நான் இப்படி நான் அறிக்கை செய்வேன் திருப்பியும் சரியாக்கிடுவேன் திருப்பியும் பாவத்தில் விழுவேன் திருப்பியும் அறிக்கை செய்வேன் எத்தனை நாளைக்கு இதை சகிக்க என்னால் முடியல வெற்றியுள்ள வாழ்க்கைக்கு எனக்கு வழிவகுக்க என்னால் முடியல அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து எனக்கு போதிக்கப்பட்டேன் பிசாசு வஞ்சிக்கிற ஆவி என்னுடைய பாவ வாழ்க்கையில் எனக்கு வெற்றியுள்ள காரியத்தை செய்யறதுக்கு முதல்ல நான் செய்து கொண்ட தீர்மானம் என்ன தெரியுங்களா என்னுடைய கண்களை நான் பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் அவ்வளவுதான் தீர்மானம் பண்ணேன் இன்னைக்கு இருதயத்தினுடைய வாசல் கண் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருதயத்தின் வாசல் கண் இந்த வாசல் வழியா எதெல்லாம் உள்ள போகுதோ அதெல்லாம் சரியத்துக்கு எடுத்துடும் இந்த கண்ணை மாத்திரம் ஒருத்தன் ஜாகிரதையா பார்த்துட்டானாக்கா அவன் நிச்சயமா பாவத்தில் விழ முடியாதுங்க நிச்சயமா விழ முடியாது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வாலிபர்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல வயதானவர்களுக்கும் கூட இந்த கண்ணு தாங்க பயங்கர சத்ரு பார்க்கறதெல்லாம் வேணும்னு கேட்பாங்க பார்க்கறதெல்லாம் ரசிக்கணும்னு வாங்க பார்க்கறதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு வாங்க பார்க்கறது மாதிரி அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகணும்னு வாங்க கண்ணு மாதிரி உள்ள பொல்லாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை தேவன் சொன்னார் எனக்கு பிரியமான புருஷன் பிரியமான செய்வான் சொன்னாரு அந்த தாவிது பாவத்தில் விழுந்து போனதுக்கு காரணமே இந்த கண்ணு தான் யுத்தத்தில் போக வேண்டிய நேரத்தை அவன் விட்டுட்டு இவன் மேல போய் உலாத்தி கொண்டிருக்கிறான் மேல் மாடியில் போய் மெத்தையில் இருந்து உலாத்தினா கீழே இருக்கிற நிறைய காரியங்கள் தென்படலாம் அந்த சமயத்தில் தான் ஒரு காட்சி அவன் பார்க்கிறான் அவன் இருதயத்தில் பாவ எண்ணங்கள் உருவாயிடுச்சு உடனே மேல இருந்து கீழே வர்றான் வந்தவுடன் முதல் செய்க தான் பார்த்ததை அனுபவிக்க அவன் ஆசைப்பட்டான் தேவனோடு பேசின ஒரு நல்ல தெய்வ மனுஷன் தாங்க ஆனா கண்களை பாதுகாத்துக்கல பார்க்கறதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லைங்க பார்க்கறதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது கண் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பார்க்க தான் செய்வோம் அதனால்தான் பில்லி கிரகம் சொல்றாரு நீ ஒரு பெண்ணை பார்க்கறத தப்பு இல்ல ஆனா ரெண்டாவது முறை நீ பாக்குற பாரு அதுதான் என்னமோ இருக்குதுன்னு சொல்றாரு அவர் ஒரு ஆளை நீ பாக்குறது தப்பு இல்ல ஆனா ரெண்டாவது முறை அப்படி பாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ற பத்தியா அதுலதான் சம்திங் ராங் சொல்றாரு யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்ப நம்ம ஏன் ரெண்டாவது முறை பார்க்கிறோம் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி பார்க்கிறோம் ஏன் அவங்கள பாக்கிறதுக்கு நான் விரும்பப்படுறோம் என்னமோ ஒரு காரியம் இருக்குது பாக்கிறது தப்பு இல்லை நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம் அங்க இங்க எல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் உன்னை நீ கட்டுப்படுத்தி கொண்டு உன்னுடைய கண்களுக்கு நீ ஒரு காவலை வைக்கவேனாக்கா நீ பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழலாம் சினிமாவை விட்டுறதுக்கு நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணங்க என்னால் விடவே முடியாம போச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சினிமா பார்ப்பேன் நான் நாள் கூட அவ்வளோ இல்லை இல்லை இப்பவே விரல விடுறீங்க கண்ணுக்கு முன்னூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நாளே கிடையாது சேலத்தில் மாத்திரமே இருபத்தெட்டு சினிமா தேட்டருங்க இருக்குது சேலத்தில் மாத்திரம் மார்னிங் ஷோ மேட்டிங் ஷோ பதினோரு மணி ஷோ பன்னெண்டு மணி ஷோ இத்த மாதிரி நிறைய விதவிதமாக இருக்கும் ஸ்கூலில் அட்டனன்ஸ் எடுக்கிறத விட அங்கே வந்து அட்டன்ஸ் எடுத்தால் நாங்கள் எல்லாம் அங்கே இருப்போம் நாங்கள் அப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு என்னால் அதை நிறுத்த முடியல ஆனால் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கைக்காக கருத்தெடுத்துல கெஞ்சினேன் நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன் முதல் தீர்மானம் எப்படி தீர்மானம் தெரியுமா இன்னும் நான் எந்த வால் போஸ்டையும் நான் பார்க்கறதே இல்லை தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டேன் வாசத்தில் அதுதாங்க எனக்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சது எந்த வால் போஸ்டையும் நான் பார்க்கறதே கிடையாது ரைட் ஆனால் வால் போஸ்ட் பார்க்காம இருந்தேன் கதை புஸ்தகம் படிக்காம இருந்தேன் வாசத்துல எனக்கு ஒரு நல்ல ஜெயம் என்ன ஒரு ஜாய் என்ன ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருந்து தெரியுமா ஆனா ஒரே ஒரு பலையின மாத்திரம் என்னால் நிறுத்த முடியல என்ன தெரியுங்களா பேப்பர்ல பத்திரிகையில வர்ற இந்த சினிமா விமர்சனம் இருக்குது பாருங்க அதை மாத்திரம் நிறுத்ததே கிடையாது சினிமா பார்க்கறதுல விமர்சனம் படிக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது எல்லாரும் கேட்பாங்க ஏங்க நீங்க தான் சினிமாவை பாக்குறது இல்லையா என்னத்துக்கு இந்த விமர்சனத்தை நீங்க பாக்குறீங்க அட சும்மா நம்ம என்ன சினிமாவை பாக்குறோம் அதனால பாக்குறேன் சரி ஒரு படத்தை பத்தி ஒரு விமர்சனம் கொடுத்துருந்தோம் இந்த படம் வந்து குடும்பமா பிள்ளைகளோடு வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இது ரொம்ப முக்கியமான படம் குடும்பத்தை நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க ஆபாசம் கிடையாது அசியம் கிடையாது இது குடும்பம் முழுவதுக்குமே பிள்ளைகளுக்கும் சிறு பிள்ளைகளும் பெரியவர்களும் பார்க்க வேண்டிய படம் தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்னாங்க நான் இதை பார்த்து படித்த உடனே அட என்னால் இது கல்யாணத்தை கூப்பிட்ற மாதிரி குடும்பமாக கூப்பிட்றாங்களே ஆகவே இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை போல் இருக்குது போகிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு படம் நானே போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தேன் வாசத்தில் அந்த படம் ஒன்றும் ஆபாசம் கிடையாதுங்க ரொம்ப நல்லா தான் இருந்துச்சு எல்லா பிள்ளைகளெல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கலாம் அவ்வளோ நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒன்றும் குற்றம் இல்லை தவறு இல்லை
கண்களை என்னால் அடக்க முடியல அதனாலதான் வந்த வினை மறுபடியும் என்ன செஞ்சேன் சரி இன்னும் இருந்து நான் விமர்சனம் வாசிக்கிறதே இல்லை சரி தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் சில மாசங்கள் எனக்கு வெற்றி கிடைச்சதுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் பாருங்க பிசாசே வலிய ஒரு சோதனை கொடுக்குறான் எனக்கு வந்து போன் பண்றாங்க எங்க சேலத்தில் ஒரு இம்பீரியல் தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் இருக்குது அந்த தேட்டருடைய உரிமையாளர் இருக்கிறாங்களே முதலாளி அவரு போன் பண்ணாரு என்ன போன் பண்ணாரு மேனேஜருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி போச்சு இறுதிய துடிப்பு நின்று போச்சு தயவுசெய்து சீக்கிரம் ஓடி வாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆறே முக்கால் மணிக்கு சாயந்தரம் ஆறே முக்கால் மணி சினிமா தொடங்க வேண்டிய நேரம் அது நான் சொன்னேன் நான் அந்த தேட்டரை விட்டு எத்தனையோ மாசங்கள் ஆகுது வருஷங்கள் ஆகுது இப்ப நான் சினிமா கொட்டாய்க்கு நான் சொன்னேன் இப்ப பிஸி அவர்ஸ் எனக்கு டியூட்டி நேரமே ஆறுல இருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் டியூட்டி எனக்கு இந்த டியூட்டி டைம்ல என்னால வர முடியல பேஷண்ட் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க ஆகவே நான் ஒரு காரியம் செய்யறேன் நீங்க அந்த பேஷண்ட் இங்க கூட்டிட்டு வந்துருங்க நான் பாக்குறேன் என்ன டாக்டர் இறுதிய துடிப்பினால வேதனையால கஷ்டப்படுறாங்க நீ கார்ல எங்கேயுமே பிரயாணமே பண்ணக்கூடாது நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க சொல்றீங்களே எப்படி உடனே வாங்க டாக்டர் நீங்க அவங்களுடைய குடும்ப டாக்டரா நான் இருந்தேன் நான் அப்ப நான் சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு காரியம் செய்யறேன் அங்கே இருக்கட்டும் நான் வேற ஒரு டாக்டர் பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு நான் இப்பவே என்னுடைய மோட்டார் சைக்கிள் எடுத்துட்டு நான் புறப்பட்டு வரேன் மோட்டார் சைக்கிள் எடுத்து புறப்பட்டேன் புறப்பட்டாக்கா எனக்கா ஒரு மாதிரி பயம் ஏன்னா தியேட்டர் நிறைச்சு ஜனங்கள் நிற்கிறாங்க டிக்கெட் வாங்குறதுக்காக ஒருத்தம் ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இதே நிலைமையில எத்தனையோ நாட்கள் நான் நின்றுட்டு இருந்த அந்த எண்ணம் என்னுடைய உள்ளத்துல இருந்துச்சு இப்ப நான் மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்துட்டு சினிமா கோட்டாக்கி போனா பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க டாக்டர் பாருங்க டாக்டரே இப்ப சினிமா கோட்டாக்கி வந்திருக்க நினைப்பாங்களா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க வரத்துக்கு நினைப்பாங்களா அது இந்த இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணு சரி அந்த தேட்டர் விட்டு அப்படியே நேரம் மோட்டர் பைக்க விட்டுட்டு நான் நேரம் போயிட்டேன் நேரம் போய் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அந்த ஹோட்டல போய் உட்காந்துட்டு சினிமா டிக்கெட் கொடுத்து முடியற நேரம் எப்போன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா பழக்கம் ஊறி இருக்கிறனே ஆகவே டிக்கெட் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப ஜனங்கள் எல்லாம் போயிருப்பாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் கவுண்டர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்கன்றது தெரியும் உடனே பெல் அடிக்கிற சத்தம் கேட்குது உடனே நான் அங்கிருந்து புறப்பட்டேன் புறப்பட்டு அந்த கேட்டுக்குள்ள போறேன் கேட் எனக்காக திறந்து வைக்க வச்சாங்க ஆனாலும் என் அறியாம ஒரு ஒரு மாதிரி பயம் பயம் பாருங்க ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தவறான ஒரு காரியம் நம்ம செய்யலன்னா கூட அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது நம்ம அறியாம ஒரு பயம் ஏற்படுறத பார்க்கிறேன் நான் தப்பு செய்ய போல ஆனாலும் என்ன அறியாம ஒரு பயம் ஏற்படுது என்னுடைய காரணம் என்ன பைக்கை நிறுத்தினேன் நான் வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு அது அவங்களே என்ன பண்ணாங்க என்னமோ சோடா கிடலாம் ஊத்தி கொடுத்து பார்த்தா அவன் என்னத்தையோ முழுங்கிட்டு இருக்கிறான் அஜீரணம் அதுக்காக தான் வாயுனால நெஞ்சு வலி அது இறுதிய நெஞ்சு வலி அல்ல அது வாயுனால ஏற்பட்ட நெஞ்சு வலி அவன் ஜிஞ்சரோ அது இதை குடிச்சு அவனே சரிப்படுத்திக்கிட்டான் இப்ப எந்திரிச்சு உக்காந்துட்டாரு அந்த மேனேஜர் நான் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன டாக்டர் இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டீங்க அப்ப நாங்க ஏதோ கொஞ்சம் கை மருந்து எல்லாம் செஞ்சு இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல இருந்தாலும் நான் பாக்குறேன் சொல்லிட்டு உடனே எல்லா ஸ்டெத்தஸ் வச்சு பரிசோதனை எல்லாம் பண்ணி பார்த்தேன் பண்ணி பார்த்து இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் சொன்ன ஒண்ணு பயப்படுத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்லை சாதாரண நீங்க ராத்திரி காலை மத்தியானம் என்னமோ நீங்க தின்னுருக்கிறீங்க அதனால தான் இது உடனே வந்ததுக்கு ஒரு ஊசியும் போட்டுட்டு ஒரு மாத்திரையும் கையில கொடுத்துட்டு ஒன்னும் குழப்பம் இல்லை நான் போறேன் அப்படின்னு அதுக்குள்ள சொன்ன இதை பிறகு உங்களுக்கு கேக் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஆரஞ்சு எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்க கிரஷ் எல்லாம் வந்து குடிச்சிட்டு போங்க நான் சொன்ன ஒண்ணு வேண்டாம் என்ன டாக்டர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க வாங்க கூடிங்க சரி அது எங்க போட்டாங்கன்னா அந்த சினிமா தேட்டருடைய பின்னாடி சைடு அந்த ஸ்கிரீன் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உக்காரங்க பாருங்க அந்த பேக் சைடுல எனக்கு சேர் போட்டு அங்க ஒரு டீ பாய் போட்டு அதுல வந்து கேக் அதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அந்த சேர்ல உக்காந்துகிட்டு நான் அந்த ஸ்கிரீன் பக்கத்துல பாக்குறேன் ஸ்கிரீன் கொஞ்சமா நடுவுல கொஞ்சம் திறந்திருக்குது அந்த சந்து சந்து வழியா பாக்குறேன் சினிமா நடக்கிறது தெரியுது நான் இங்க கேக்க தின்னுகிட்டே இந்த சந்து வழியா பாக்குறேங்க சந்து வழியா பாக்குறத பார்த்த உடனே இந்த முதலாளி என்ன பண்ணிட்டாரு ஏன் டாக்டர் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க உள்ள போய் உட்காந்து பாருங்க உள்ள போய் உட்காந்து பாருங்க நான் சொன்னேன் ஐயோ நான் சினிமா பார்க்கறது உங்களுக்கு தான் தெரியுமே நான் உள்ள இல்ல பாக்கல சரி நீங்க இங்க உட்காருங்க நீ ஒண்ணு கஷ்டப்படாட அந்த ஸ்கிரீன் எடுத்து விடுறா ஆ அப்படின்னாரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு மேல உயர்ந்த கிளாஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி உட்காந்து நான் பாக்குறேங்க பாருங்க அந்த ஒரு கேக்கும் ஆரஞ்சு கிரஷும் நான் தின்னுருக்கிறேன் ஒன்றரை மணி நேரமா தின்னுருக்கிறாங்க இத்தனூண்டு கேக்க தின்னுறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிருக்குது என்ன அறியாமலே கடிச்சு கடிச்சு
என்ன தயவு செய்து மனுஷன் சுவாமி பார்க்கறது தப்பு இல்லைங்க சினிமா பார்க்கறது தவறான்னு கேட்பாங்க சிகரெட் குடிக்கிறது தப்பான்னு கேட்பாங்க வேதத்தில் எழுதிருக்கிறான்னு பார்ப்பாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி அதை பற்றி விளக்கம் சொல்றேன் இப்போ எனக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் உள்ளத்தின் ஆழத்துக்குள்ளே சமாதானம் குறைந்து போகிறது எனக்கு உணர்ந்தேன் கர்த்தருக்கு இஷ்டம் இல்லாத இடத்துல நான் போகிறது என்ன விரும்பலை கர்த்தரை அன்றைக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுத்து திரும்பமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சரிப்படுத்த ஆரம்பித்தேன் ஏன் இதை சொல்றேன் தெரியுங்களா உங்களுடைய கண்களை ஜாக்கிரதைப்படுத்திக் கொள் இன்னைக்கு பாவத்தில் விழுகிறது வாலிபர்களும் வாலிப தங்கச்சி மாதிரி விழுகிறதுடைய முதல் காரணமே கண்கள் தான் அது ஒவ்வொரு நான் காலையிலையும் ஆரம்ப நாட்கள நான் செய்த செய்த ஜபம் என்ன தெரியுங்களா கண்களுக்காக நான் ஜபம் பண்ணுவேன் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே சுவாமி இந்த கண்களை உங்களுடைய சமூகத்தில் நான் பிரதிஷ்ட பண்ணுகிறேன் இந்த கண்களுக்கு ஒரு காவல் வையும் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாத எதையும் இந்த பார்க்கக்கூடாது என் கைகளை பிரதிஷ்டம் செய்கிறேன் அசிங்கமான காரியத்தை இந்த கைகளில் செய்யக்கூடாது சுவாமி இந்த கைகளுக்கு நீங்கள் காவலாயிரும் இந்த காவலை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் பிரதிஷ்டம் செய்கிறேன் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாத இடத்துக்கு நான் போகக்கூடாது இப்படிலாம் சொல்லி ஜபம் பண்ணிட்டு படு ராத்திரி வந்த உடனே அதையும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் கர்த்தாவே காலையில் இந்த கண்ணுக்காக ஜபம் பண்ணேன் இல்லையா ரொம்ப நன்றி கர்த்தாவே இந்த கண்ணை நீ காப்பாற்றினேன் அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் பாவம் செய்யாமல் நீ பார்த்துக்கிட்டே கைகளுக்காக நான் ஜபம் பண்ணேன் ரொம்ப நன்றி சுவாமி இந்த கைகளை நீ பாதுகாத்துக் கொண்டே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் கர்த்தாவே இந்த கால்களில் தான் ஒரு சின்ன தவறு நடந்துச்சு தயவு செய்து மனுஷன் சுவாமி அந்த இடத்துல சோதனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு கூட நான் அந்த இடத்துக்கு நான் போனேனே தயவு செய்து நான் மன்னிச்சிடுவேன் இனிமே நான் போக மாட்டேன் அன்னைக்கு ராத்திரி திருமணம் பண்ணிடணும் அன்னைக்கு ராத்திரியே கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிடணும் இல்ல அடுத்த வாரம் ஒரு ஜப கூட்டர்கள் அப்ப நான் அழுது விழுந்து ஜபம் பண்ணிடுறேன் அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது என்னைக்கு நம்ம உள்ளத்துல ஒரு உணர்வு ஏற்படுதோ அன்னைக்கே அழுதுட்டீனாதான் நல்லது அன்னைக்கே தீர்மானம் பண்ணிட்டாதான் நல்லது அந்த உணர்வுகள் நம்ம விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன தீர்மானம் பண்ணாலும் அது உங்களை சரிப்படுத்த முடியாது அப்புறம் அதுவே உங்களை ஊரிடும் திரும்ப பாவத்தை செய்யறதுக்கு அதுவே உங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் எப்போ குற்ற உணர்வு ஏற்படுதோ அன்னைக்கே கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிடணும் பிசாசு வஞ்சிக்கிற ஆவி அருமையான தம்பி தங்கச்சி சரியான நேரத்தில் தான் நம்ம இப்போ நின்றுட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் அஞ்சே நிமிஷத்தில் உங்கள் கூட்டம் முடிய போகுது அஞ்சே நிமிஷத்தில் ஆனால் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் நீ பரிசுத்தமாக வாழணும்னு எவ்வளோ நீ ஆசைப்பட்ட இல்லை உன்னால் வாழ முடியல அசிங்கமான எண்ணங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் உண்டாகக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணித்தான் நீ படுக்கிற எல்லாரும் படுத்து தூங்கிட்டாங்க நீ கூட கண்ணை மூடிட்ட ஆனால் உன்னுடைய நினைவுகள் உடைய சிந்தைகள் எவ்வளவு அசிங்கமா இருந்திருக்குது தெரியுமா ஆமாண்டவரே கெட்ட கெட்ட சொப்பனங்கள் என்னை மேற்கொள்ளுகிறது அசிங்கமான காரியத்தை நான் ரொம்ப கற்பனை பண்றேன் சுவாமி என் கை கூட அசிங்கமான கைகள் என் சக்தி என் நானே இழந்து போகிறேன் எனக்கு நிம்மதி இல்லை சுவாமி இன்றைக்கு நீர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தரமாட்டீரா அந்த வாலிபன் துக்கத்தோடு போயிட்டான் ஆனால் நான் அப்படி போக விரும்பலை சந்தோஷமா திரும்பி போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் தானியில கூப்பிட்ட மாதிரி என்னை கூப்பிடணும் கர்த்தாவே தாவித கூப்பிட்ட மாதிரி என்னை கூப்பிடணும் தங்கச்சி உனக்கு அந்த ஆசை இல்லையா தம்பி உனக்கு அந்த ஆசை இல்லையா உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் உன்னை வெறுக்கிறாங்க இல்லை காரணம் என்ன உன்னுடைய ஜீவியம் சரியில்லைப்பா நீ அப்பா அம்மாவுக்கும் கீழ்படிய மாட்டேன்ற பெரியவங்களுக்கும் கீழ்படிய மாட்டேன்ற யார் சொன்னாலும் கீழ்படிக்கிறதுக்கு உனக்கு இஷ்டம் இல்லை இஷ்டம் போல போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதனால தான் உனக்கு சமாதானமே இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் உனக்கு ஏமாற்றம் வேதனை இல்லையா இன்னைக்கு நீ தீர்மானம் பண்ண எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜபிக்கலாமா எல்லாருமே ஜபிக்கலாமே நான் மாத்திரம் ஜபிக்க கூடாது நீங்களும் ஜபம் பண்ணுங்க வாயை திறந்து ஜபிக்கலாம் இல்ல ஆமா யாரா இருக்கலாம் என்னென்ன ஆசிர்வாதம் வேணுமோ படிப்பு காரியம் குடும்ப காரியம் வாழ்க்கை காரியம் என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்க கேட்கலாம் இப்போ இது ஜபிக்கிற நேரம் நானும் உங்களுக்காக ஜபம் பண்ண போறேன் ஜபம் பண்ணிட்டே இருங்க எல்லாம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருங்க நிக்காதீங்க ஆண்டு கூட கூட ஜபம் பண்ணுங்க கர்த்தாவே என்னை மண்ணியும் ஏசு சுவாமி என்னை மண்ணியும் நான் பாவி கர்த்தாவே பாவியும் நான் கேடுகட்ட பாவி கர்த்தாவே என்னுடைய கண்கள் சரியில்லை சுவாமி என்னுடைய கண்கள் சரியில்லை என்னுடைய தவறான ஜீவித்தினால என்னுடைய அப்பா அம்மா மனசு ரொம்ப வேதனையா இருந்திருக்குது என்னை மண்ணியும் என்னை தயவு செய்து மன்னித்தரணும் என்று சொல்லி நீ ஜெபிக்க மாட்டியா இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு கிரிய செய்வார் கர்த்தர் உன்னோடு கூட பேசிட்டு இருக்கிறாரு இதோ இறுதியத்தின் வாசலை தட்டி கொண்டே இருக்கிறேன் ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ள வருவேன் திறந்தாதான் வரேன்றாரு உன் இறுதித்த கதவை கதவை உடச்சிட்டு உள்ள வரத்துக்கு ஒரு இஷ்டம் இல்லை அவரால் முடியும் ஆனா நீ பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் உள்ள வரேன்றாரு நீ உத்தரவு க
முதலாவது ஏ சிறுத்த விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீங்க நீ முதல்ல விசுவாசி நீ முதல்ல ரட்சிக்கப்படு அதுக்கப்புறம் பாரு எல்லா காரியத்தையும் தேவன் செய்வார் தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் இருதயத்தை நீ என்ன செய்ய போற தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் ஓ பாவி கதவை தீர தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் கேட்கவில்லையோ தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் கேட்கவில்லையோ தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் ஓ பாவி கதவை தீர தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் தாமதம் என்ன தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் தாமதம் என்ன தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் ஓ பாவி கதவை தீர தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து தட்டி தட்டியே நிற்கிறார் ஓ பாவி கதவை தீர தட்டி தட்டியே நிற்கிறா ஆண்டவராக இயேசு தட்டிக்கொண்டே நிற்கிறார் எவ்வளவு நாளைக்கு நீ கதவுகளை அடைப்பாய் எவ்வளவு நாளைக்கு உன் இஷ்டம் போல நீ ஜீவிப்பாய் அந்த வாலிபன் துக்கத்தோடு போனது போல இன்றைக்கும் துக்கத்தோடு போக வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்படுகிறாய் வேண்டாம் சகோதரி வேண்டாம் இன்றைக்கு கருத்து உன்னை ஆசிரியதிக்க சித்தம் கொண்டவராய் உன் தந்தை கரங்களை நீட்டி உன்னை ஆசிரியதிக்க சித்தம் கொண்டவராய் இங்க பக்கத்தில் நின்று கொண்டே இருக்கிறார் அருமையான மகளே மகனே நீ செய்த பாவத்தினால தான் இன்றைக்கு நீ வேதனைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உன் பெற்றோர்களுக்கு விரோதமாய் ரகசியமான தொடர்பு கொண்டிருந்தாய் அல்லவா அதனால தான் இன்னைக்கு நீ தேவனோடு பேச கூட உனக்கு முடியவில்லை ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் நான் ஒரு குற்றவாளி என்னை மன்னிக்க மாட்டேரா அந்த வாலிபன் போல நான் துக்கத்தோடு போவதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை நான் சந்தோஷமா திரும்பி போக ஆசைப்படுகிறேன் என் வாழ்க்கை மாறட்டும் என் ஜீவியம் மாறட்டும் இன்று முதல் என் ஆத்மா சரீரம் ஆவி எல்லாவற்றையும் உனக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் ராஜா தேவா என்று சொல்லி யார் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் மாற்றம் எழுந்து நின்றால் உங்களுக்காக விசேஷித்த ஜபத்தை நான் இப்பொழுது செய்ய போகிறேன் புது பலனும் புது சத்தியம் தேவன் உனக்கு தருவார் நீ வாழ்க்கை முழுவதுமே பரிசுத்தோடு வாழ்வதற்கு கத்திர உனக்கு ஒரு பலத்தையும் உனக்கு தரப்போகிறார் வெட்கத்தை விட்டு அந்த வாலிபன் ஓடி முதல் <laughs> நாய் போல பெருத்துவாய் அழுத தம்பி இங்க நின்று கொண்டிருக்கார் அல்லவா ஏசு தம்பி கைகளை நீட்டி உன்னை ஆசிரியிக்க சித்தம் கொண்டவராய் உன் பக்கத்தில் நடந்து வருகிறார் உன்னை ஆசிரியிக்க போகிறார் தம்பி ரத்தத்தினாலே உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கள் வரைக்கும் உன்னை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்த சித்தம் கொண்டுகிறார் ஆலயத்துக்கு போனாலும் அசிங்கமான பார்வை தெய்வமே என்னுடைய சகோதரியை பார்த்தால் கூட எனக்கு பரிசுத்தமான எண்ணம் வருவதில்லை என்று கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரா இன்றைக்கு தேவாதி தேவன் உன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் உன்னை ஆசிரியிக்க சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் நீ என்ன செய்ய போகிறாய் நீ வந்த விதமாகவே திரும்பி போக சித்தமா உனக்கு வேண்டாம் இன்றைக்கு நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறேன் என்னை ஆசிர்வதியும் தெய்வமே என்னை ஆசிர்வதியும் நான் பழைய வாழ்க்கைக்கு நான் போகக்கூடாது பசுத்தம் இல்லாத எந்த ஜீவி நிக்காதீங்க <laughs> நீங்க நீங்க உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு பிரகாரம் நீங்க தீர்மானம் எடுத்து வைங்க அப்ப கருத்து உங்களை ஆசிர்வதிக்காத நீங்க பார்க்கலாம் உண்மையான தீர்மானம் எடுத்தவர்களை கர்த்த நிச்சயமாக ஆசிர்வதிப்பார் ஒரு புது பலனை உங்களுக்கு தருவார் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் சமயம் கலந்து போகிறது ஆகவே நான் செபித்து நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் எழுந்து நிற்கவர்களுக்காக தீர்மானம் எடுத்த வாலிப தங்கச்சிகளுக்காக தம்பிமார்களுக்காக தானியல் தீர்மானம் எடுத்தது போல நீ தீர்மானம் எடுப்பாயா சகையை தீர்மானம் எடுத்தது போல தீர்மானம் எடுப்பாயா என்னை நான் தீட்டுப்படுத்த விரும்ப மாட்டேன் எந்த இடத்துல பாவம் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் தீர்மானம் பண்ணிக
என் கண்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் சுவாமி இனிமேல் என்னுடைய கண்களில் எந்த ஆபாசமான காரியத்தை பார்க்க நான் துணிய மாட்டேன் என் கண்களுக்கு ஒரு காவல் வையும் தாவிது கேட்டான் என் உரியத்துக்கு காவல் வையும் என்று அவன் கேட்டான் அதே போல கேள் என் கைகளுக்கு காவல் வையும் என் கால்களுக்கு காவல் வையும் என் உரியத்துக்கு காவல் வையும் என்று கேள் ஏசு இப்பொழுது உனக்கு ஒரு காவல் தருவார் ஒரு காவலாளியை தூதனாக உன் பக்கத்தில் அனுப்புவார் உன் கரங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள் தீர்மானம் பண்ணு ஏசு இப்பொழுது உனை ஆசிரியிக்கட்டும் செபிக்கலாமா தேங்க் யூ ஜீசஸ் கிருவன் இருந்த கர்த்தாவே வாலிபர்களை நேசிக்கிற என் தகப்பனை இந்த வாலிபர்களுக்காகவே இந்த கூட்டத்தை நீர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் என்று நான் நம்புகிறேன் கர்த்தாவே எங்கோ போக வேண்டியவர்கள் இன்றைக்கு பல இடங்களுக்கு போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்த அநேக வாலிபர்களை நீ அன்போடு அழைத்து கட்டாயப்படுத்தி கூட்டி வந்தீரே இதற்காக தான் கர்த்தாவே நன்றி தெய்வமே நன்றி நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் சுவாமி எழுந்து நிற்கிற இந்த வாலிப உள்ளங்களுக்கு பலவிதமான இந்த சரீரத்தினுடைய எண்ணங்களால் வேதனைப்பட்டு துடியாய் துடித்துக் கொண்டிருக்கிற புழுவை போல வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அநேக தங்கச்சிமார்களும் தம்பிமார்களும் நிற்கிறது தயவு செய்து பாரும் எஸ் சுவாமி யார் யாருக்கு எந்தெந்த விதமான சோதனைகள் இருக்கிறதோ எந்தெந்த விதமான பாவங்கள் இருக்கிறதோ அந்த பாவங்களை எல்லாம் நீர் மன்னித்து அந்த சோதனையில் இவள் விடுவிக்க வேண்டும் என ஜெபிக்கிறேன் ஜன்னலை திறந்தாலும் சோதனை கதவை திறந்தாலும் சோதனை ரோட்டிலே நடந்தாலும் சோதனை தெய்வமே இந்த மக்கள் எங்கு போவார் என்றால் <laughs> பரிசுத்தமானும் <laughs> துதி உமக்கு உண்டாகட்டும் மகிழ உமக்கு உண்டாகட்டும் இயேசுவின் கிருபன் இருந்த நாமத்திலே தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிடாவே ஆமே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என்னுடனே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களின் மார்வாதே ஆமே